¿Qué spoilers se cumplieron y qué spoilers no? Bueno, ya sabéis que en el subreddit de Star Wars Leaks recopilaron qué es lo que había sucedido y qué es lo que no, porque mucha gente me dijo los spoilers no fueron buenos, tienes que agachar las orejas. ¿Qué acierto ha habido? Bueno, que iba a salir Christopher Lloyd. Eso sí, no salió en el papel que se esperaba, que era el de un viejo mandaloriano, ¿eh? no sé, pero que Christopher Lloyd iba a salir, sí. Axe Wobbs iba a salir, sí. Cosca Reeves iba a salir, sí. De hecho, se llegó a precisar que Axe Wobbs se iba a enfrentar contra Boca Tan Chris. Eso es un acierto. Eh, de nuevo, eh, eh, que la armera y Pat Bisley iba a salir, pues sí, pero eso es que era muy evidente. Otro gran acierto. El IG-11, que se transforma en IG-12 para hacer de match de Grogu. Los guardias pretorianos. ¿Quién va a haber guardias pretorianos? Otro cierto. Los nuevos comandos de Moff Gideon. Foundlings, mandalorianos, huérfanos, mandalorianos, niños expósitos con armadura. Que iba a salir el hijo de Paz Bisla, que además lo interpreta, es decir, Ragnar Bisla, y además lo interpreta un sobrino del gran presentador americano eh, Jimmy Kimmel. Wesley Kimmel que Bryce Dallas Howard iba a volver a dirigir otro episodio. Se ha logrado predecir de forma exacta la duración de los episodios. Pero, por otro lado, fue incorrecto que fuera a salir Fenrao, fue incorrecto que fuera a salir Mon Mothma, fue incorrecto que fuera a salir Sabine Wren, y todo lo que tenía de que íbamos a ver un enlace de la serie de Ahsoka con la serie del Mandaloriano, ha sido incorrecto, a excepción de que en el Mandaloriano se menciona la, eh, la existencia de Thrawn. O sea, eso es lo único que conecta a las dos series. Pero no hay ningún personaje ni ningún cameo importante. Luego, dentro de la trama, ¿más o menos correcto? ¿Una batalla con muchos Mandalorianos? Sí. ¿Que Moff Gideon tiene un casco Mandaloriano nuevo con cuernecitos? Sí. ¿Que Din Yarin lucha con dos guardias pretorianos? Sí. Lo del match suite de Grogu, en la pelea que os acabo de decir, de Axe Wobbs y Bocatán, que incluso había un vídeo filtrado del rodaje. Los mandos, los mandalorianos que se reúnen en un lago helado, aquí dicen que más o menos correcto, yo esto lo veo completamente incorrecto, porque no veo el lago helado por ningún lado. Paz Bisla muere. Eso ya fue filtrado correctamente, que Ragnar se pelea con Grogu filtrado correctamente, pero sin embargo, que Ragnar reclama el Dark Saber es absolutamente incorrecto. La, la ceremonia de purificación no es una ceremonia de purificación, es una ceremonia de bautismo, pero es que sí es una gran ceremonia. ¿eh? Eh, luego, ese gran fuego y esa especie de encendido tipo pebetero olímpico, sí, es el encendido de la fragua de Mandalor, aunque no sabían exactamente qué es lo que estaban viendo en esas filtraciones. De hecho, también es correcto que la armera le daba a Catán la antorcha para que lo encienda. Lo de los mandalorianos gritando por Mandalor es absolutamente correcto. El mitosaurio es correcto, pero lo que dijo Make en Star Wars, que raramente se equivoca, de que el mitosaurio iba a salir del lago iba a causar el caos y al final lo iban a controlar, ha sido absolutamente incorrecto. Posiblemente eso se ha caído en los reshoots y eso quedará para la cuarta temporada. De ahí ese casco mojado de Din Yarin, que no viene muy a cuento. ¿eh? A lo mejor intentaron grabar algo similar y luego no les dio el tiempo, el presupuesto, los efectos. Y que bo -Katan recibe una armadura completa con el símbolo del mitosaurio se quedó nada más que en una hombrera con el símbolo del mitosaurio porque el mitosaurio no llegó a salir nunca del lago. O sea que hay bastantes cosas correctas, también hay fallos. ¿eh? Por ejemplo, eh, un, el fallo de Christopher Lloyd, que iba a ser un líder mandaloriano, nada. Que Christopher Lloyd no solo iba a ser un líder mandaloriano, sino que además iba a tener un casco con cuernos, nada. Todo lo de la filtración del ego, que eso es muy raro porque el kit del ego está, se sabe, ¿eh? toda la filtración del ego de que iba a haber eh, un TIE Interceptor luchando contra un Fang mandaloriano, que además iba a ser pilotado 
por ese personaje que hemos visto fugazmente en este episodio, que sería, entre comillas, el líder de la flota mandaloriana hasta que llega a Xbox. Eso no ha sucedido. La filtración de Star Wars Hong Kong, que decía que iba a salir Boba Fett esta temporada, y además hasta sacaron un póster de Boba Fett con el logo del mandaloriano, tercera temporada. Todo eso ha sido incorrecto. Y eh, que Rosario Dawson, es decir, Ahsoka, podría salir, también ha sido incorrecto. Y que un actor llamado Jim O'Hare iba a salir en El Mandaloriano, pues también ha sido incorrecto. Bien, hasta aquí, porque no me quiero alargar mucho más. Hasta aquí el análisis de los spoilers. Como veis, sí que hay muchos que se han cumplido, no está mal. Lo que pasa que, efectivamente... Los spoilers más jugosos, que son los de los cameos, no se ha cumplido ninguno. Y eso ha hecho que tengamos la sensación de que todos los spoilers han sido malos. Y la verdad es que no. Hay muchísimos spoilers sobre la trama correctos, pero todo lo que queríamos ver, que tiene que ver con unir el mandaloriano con Ahsoka, de eso nada. Mandaloriano con Sabine Gruen, eso nada. Mandaloriano con Boba Fett, eso nada. Y sobre todo, todo lo que tiene que ver con el mitosaurio y algún mandaloriano domando el mitosaurio, eso es lo que nos ha dejado... Eh. Por eso yo digo que a esta temporada le falta un poquito más de punch. Si hubieran metido algo así, eh, ya lo dije en el criticar de, del miércoles, si hubieran puesto una escena post créditos con Thrawn de espaldas, que ya lo hemos visto en el tráiler de Soka, ya nos hubiéramos quedado un poquito mejor. 